السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین السلاۃ والسلام علی رسول اللہ ہم آباد کے عمر مولویڈے اورمگلڈے تیرت ان پستکت الندم ان وی عبد السلام مولویڈے نردیش پرکارم نان کورچ کالم آری کوڑ دن پرورتی چیرنا کاریم ممب ویوری چیرنا لو اوڈتے پڑے محل پڑلی ജമിയത്തിൽ മുജാഹിദിൻ്റെ സ്വാധീനത്തിൽ വന്നതും അവിടെ സലഫി ആദർശ പ്രകാരം ജുമാ തുടങ്ങാൻ ഞാൻ മുൻകൈയെടുത്തതും ആ കൂട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു എൻ്റെ ഭാര്യയുടെ ഒരു ഇളാപ്പ അവിടുത്തെ ഖാദിയായിരുന്നു മുസ്ലിയാരകം കുടുംബം ഒരുപാട് ശാഖകളുള്ളതാണ് അതിലൊന്ന് അരീക്കോടുമുണ്ടായിരുന്നു അവരുമായി ഞാൻ സദാ സമ്പർക്കം പുലർത്തിയിരുന്നു അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു കൂടുന്നതിനിടയിൽ ഞാൻ ഒരിക്കൽ കണിയാപുരത്തുള്ള എൻ്റെ ബാപ്പയുടെ കുടുംബത്തിലേക്ക് പോയി അവിടെ ജ്യേഷ്ഠനും മക്കളുമുണ്ട് അവിടെ കുറേ ദിവസം കഴിച്ചു കൂട്ടി അങ്ങനെ ഞാൻ ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നത് പലതുകൊണ്ടും ഗുണത്തിലായിരുന്നു ടൗഹീദിൻ്റെ വെളിച്ചം കടന്നു ചെല്ലാത്ത പ്രദേശവും കടുത്ത സുന്നി പ്രമുഖരായിരുന്ന എൻ്റെ അമ്മാവന്മാരായ മുസ്ലിയാക്കളും അവരോട് വിധേയത്വം പുലർത്തുന്ന നാട്ടുകൂട്ടവും തറവാട്ടുകാരുമെല്ലാമായി അന്ധവിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഇരുട്ട് കട്ടപിടിച്ച ഒരു അന്തരീക്ഷമായിരുന്നു ആ പ്രദേശത്തുണ്ടായിരുന്നത് അവിടെ നടന്ന ഒരു മൗലിത യോഗത്തിൽ പ്രസംഗിക്കേണ്ടി വന്ന സംഭവത്താലാണല്ലോ ഞാൻ കുടുംബത്തെ വിട്ട് ഓടിപ്പോരേണ്ടി വന്നത് കുറച്ചുകൂടി കാര്യപ്രാപ്തിയും തൻ്റെ ഇടവും അറിവും കൈവന്നപ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും അവിടെ ബന്ധപ്പെടാൻ തുടങ്ങി ഇതുമൂലം കുറച്ചു പേരെയെങ്കിലും സത്യദീനിൻ്റെ മാർഗത്തിലേക്ക് അടുപ്പിക്കാൻ റബ്ബിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ കുടുംബമായി അങ്ങനെ കൂടിക്കഴിയുന്നതിനിടയിൽ എൻ വിയുടെ ഒരു കത്ത് കിട്ടി ജംയത്തിൽ മുജാഹിദീൻ്റെ സാമ്പത്തിക നില വളരെ മോശമാണ് നിങ്ങൾ ഉടനെ വരണം അതിനുവേണ്ടി ഒന്നിറങ്ങണം ഇതാണ് ഉള്ളടക്കം പക്ഷേ ആ കത്തിലെ ശൈലി എനിക്ക് ഇഷ്ടമായില്ല ഒരു ജോലിക്കാരനോടുള്ള കൽപ്പന പോലെ എനിക്ക് തോന്നി ഞാൻ ഇപ്രകാരം മറുപടി അയച്ചു എൻ്റെ മേൽ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തുന്നത് ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല എന്നെ ഒരു പിരിവുകാരനായി മാത്രം നിങ്ങൾ കാണരുത് സ്വാതന്ത്ര്യം അനുവദിക്കണം എൻ്റെ കത്ത് എൻ വിക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അദ്ദേഹം മറുപടി കത്തി മറുപടി കത്തിൽ ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ ഇവിടെ എത്തി കണക്കുകൾ ഏൽപ്പിച്ച് പിരിഞ്ഞു പോകാൻ നിർദ്ദേശിച്ചു സമയപരിധി വെച്ചതിനെ ഞാൻ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല എന്നും ഞാൻ വീണ്ടും അറിയിച്ചു എനിക്ക് വലിയ ദേഷ്യവും മനസ്സിൽ ക്ലേശവും ഉണ്ടായി അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഇടഞ്ഞു ഞാൻ അവിടെ നിന്നും പിരിഞ്ഞു വീട്ടിൽ സ്വസ്ഥമായി ഇരിപ്പായി ആകെപ്പാടെ എല്ലാറ്റിനോടും ഒരു വെറുപ്പ് പിശാജിൻ്റെ ഒരു കെണി തന്നെ ആയിടക്ക് തിരുവിടങ്ങാടി സി എച്ച് മുഹമ്മദ് ആൻ സൺസ് എന്ന അച്ചടിശാലയുടെയും ബുക്ക് ഡിപ്പോയിൻ്റെയും ഉടമസ്ഥൻ സി എച്ച് മുഹമ്മദ് സാഹിബ് ഒരു ദിവസം തിരൂർക്കാട് വീട്ടിൽ വന്നു അദ്ദേഹം ഇടക്ക് വരാറുണ്ട് ഭാര്യയുടെ അടുത്ത് ബന്ധുവായിരുന്നു അദ്ദേഹം എത്തിയുമായിരുന്ന എൻ്റെ ഭാര്യയുടെ ചെറുപ്പം മുതൽക്കുള്ള സംരക്ഷകനും ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം അവരുടെ സംരക്ഷണത്തിൽ പഠിച്ചു ഒരു എൽ പി സ്കൂളിൽ അധ്യാപികയായി ജോലിയുമുണ്ടായിരുന്ന കാലത്താണ് ഞാൻ അവരെ വിവാഹം ചെയ്തത് ജോലിക്കയക്കാൻ അന്ന് എനിക്ക് താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു ജോലി ഞാൻ രാജിവെപ്പിച്ചു കുടുംബകാര്യങ്ങളുമായി വീട്ടിൽ തന്നെ കഴിഞ്ഞുകൂടാൻ നിർദ്ദേശിക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ സദാ യാത്രയിലും പല ജോലികളിലുമായി പലയിടത്തും താമസിച്ചും കഴിയുന്ന സ്ഥിതിയിൽ ഇതൊരു ആവശ്യമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി അതുമൂലം ദാരിദ്ര്യം കുറെ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും അത് ഞാൻ കാര്യമായി എടുത്തില്ല എത്രത്തോളം എന്നാൽ തിരൂർക്കാട് നിന്നും മലപ്പുറത്തേക്ക് പതിനാല് കിലോമീറ്റർ ദൂരമുണ്ട് മൂന്ന് അണയാണ് അന്ന് ബസ് കൂലി അഥവാ പതിനെട്ട് പൈസ ബസ് കൂലി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് പലപ്പോഴും മലപ്പുറത്തേക്ക് നടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് ചിലപ്പോഴൊക്കെ കാശുണ്ടായാലും ബസ് ഉണ്ടാകുകയില്ല അപ്പോഴും നടക്കും മെറ്റൽ മാത്രമായ റോഡ് കോഴിക്കോട്ടേക്ക് തിരൂർക്കാട് നിന്നും മൂന്ന് മണിക്കൂർ യാത്രയുണ്ട് ഒന്നര രൂപയാണ് അന്ന് ബസ് ചാർജ് ഇടക്ക് ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് അക്കാലത്തെ മനുഷ്യരുടെ ജീവിത രീതിയും യാത്രാ സൗകര്യങ്ങളുടെ പരിമിതിയും സ്പീഡ് യുഗത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന പുതിയ തലമുറ അറിയുന്നതിനു വേണ്ടിയാണ് ഇത്തരം ധാരാളം പരിമിതികളുടെ വലയത്തിൽ ജീവിച്ചുകൊണ്ടാണ് എൻ്റെ ഗുരുഭൂതന്മാരായ പണ്ഡിത നേതാക്കൾ 
തൗഹീദിൻ്റെ ശബ്ദവുമായി കടുത്ത എതിർപ്പുകൾ നേരിട്ടുകൊണ്ട് മുന്നേറിയിരുന്നത് ഇന്ന് ചിലർക്ക് എത്ര സൗകര്യങ്ങളുണ്ടായിട്ടും പോരാ എന്ന തോന്നലാണ് കാലത്തിൻ്റെ മാറ്റം പറയാൻ തുടങ്ങിയ വിഷയത്തിനിടയിൽ പലതും കയറി വരികയാണ് ചിലർക്ക് ദേഷ്യം തോന്നുന്നുണ്ടാകും സാരമില്ല ഇതൊക്കെ അറിയേണ്ടതല്ലേ എൻ്റെ രചനാ വൈഭവത്തിൻ്റെ അപാകതയും നിങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചേ പറ്റൂ സി എച്ച് മുഹമ്മദ് കാക്കാക്ക് എൻ്റെ ഭാര്യയോട് വളരെ സ്നേഹമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇടയ്ക്കുള്ള ഈ വരവ് വന്നാൽ വല്ലതും കൊടുത്തിട്ടേ പോകൂ ഞങ്ങളുടെ ജീവിത നിലവാരത്തെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് ബോധമുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ വീട്ടിൽ കുത്തിയിരിപ്പാണ് എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഒന്നിനും ഇടപെടാതെ ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു എൻ്റെ വിഷമവും ദേഷ്യവും ഞാൻ തെളിയിച്ചു പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്നെ തിരൂരങ്ങാടിയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു നിങ്ങൾ അവിടെ വന്ന് വല്ലതും എഴുതൂ എന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്കത് ശീലമില്ലല്ലോ എന്ന് ഞാനും അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന എല്ലാ എഴുത്തുകാരും ശീലമില്ലാത്തവരായിരുന്നു എഴുതി ശീലിച്ചവരാണവർ നിങ്ങളും ശീലിക്കുക അങ്ങനെ ഞാൻ പോയി അന്ന് അവരുടെ പ്രസ് വളരെ ചെറുതാണ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ആപ്പീസും ഞാൻ അവിടെ കൂടി താമസം പള്ളിയിലും അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ അദ്കാറു സലാത്ത് എന്ന നമസ്കാര കർമ്മങ്ങൾ വിവരിക്കുന്ന ഒരു ചെറു പുസ്തകം മലയാളത്തിലും അറബി മലയാളത്തിലും അച്ചടിച്ച് വിതരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ആദ്യത്തെ അച്ചടിച്ച കൃതി അതാണ്